হ্যালো ভিউয়ার্স আমার আনলক ইংলিশ উইথ সুমন চ্যানেলটিতে আপনাদেরকে স্বাগত আগের ভিডিওতে আমরা সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের পরিচিতি পর্ব দেখেছিলাম এখন আমরা ডাইরেক্ট সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড কিভাবে চেঞ্জ করতে হয় এটা শিখব তো প্রথমে আমি আপনাদের সামনে যে রুলটি নিয়ে হাজির হয়েছি তা হলো ওয়েন হ্যাঁ যদি আমরা ওয়েন বলে উচ্চারণ হচ্ছে ওয়েন যাই হোক আমি আর আপনাদেরকে উচ্চারণ নিয়ে ঝামেলায় ফেলতে চাচ্ছি না তো এই ওয়েন বা ওয়েন যাই বলেন আপনি ওয়েন যুক্ত কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বা কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল বা সিম্পল থেকে কিভাবে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড করবেন এটাই হচ্ছে আমাদের আলোচনার বিষয় তো আমরা জানি ওয়েন যুক্ত সেন্টেন্সগুলো হচ্ছে সাধারণত কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয় হ্যাঁ নাও হতে পারে ডিপেন্ড করতেছে আপনি স্যান্ডার্স প্যাটার্ন কীভাবে লিখতেছেন তো এখন আমরা দেখবো যে কীভাবে ওয়েন যুক্ত কমপ্লেক্সগুলোকে কম্পাউন্ড এবং সিম্পল বানানো যায় তো আমি এখানে রুল দিয়ে রেখেছি দেখেন আমরা ডাইরেক্ট চলে যাচ্ছি ট্রান্সফরমেশনে হ্যাঁ আপনি যদি কখনো কোনো ওয়েন যুক্ত সেন্টেন্সে কোনো বয়স দেখতে পান যে ওয়েন যুক্ত অংশটাতে বয়স আছে তার আগে আমি একটু বলে নেই যে আপনি যখন দু কমপ্লেক্স সেন্টেন্স দেখবেন একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে আমরা জানি একটা স্বাধীন ক্লস থাকে আর একটা অধীন ক্লস থাকে স্বাধীন ক্লস কোনটা আর অধীন ক্লস কোনটা এটা আপনি জানেন যে যে ক্লস নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে পারে সেটা স্বাধীন আর যে অর্থ প্রকাশ করতে পারে না সেটা হলো অধীন আপনি মনে রাখবেন সিম্পলি যেই ক্লজের সামনে লিঙ্কিং ওয়ার্ড বা লিঙ্কার থাকে সেই ক্লসটা সবসময় অধীন ক্লজ হয় বা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ হয় এখন লিঙ্কিং ওয়ার্ডগুলো আপনারা জানেন যে হোয়েনও একটা লিঙ্কিং ওয়ার্ড তাই হোয়েন যুক্ত ক্লসটা নিঃসন্দেহে একটা ডিপেন্ডেন্ট ক্লস হবে আর হোয়েন যুক্ত ক্লস ছাড়াও যে ক্লসটা থাকবে সেটা হচ্ছে আপনার ইন্ডিপেন্ডেন্ট বা স্বাধীন ক্লস তো দেখেন আপনি এই হোয়েন যুক্ত সেন্টেন্সে কখনো যদি বয়স পান এই সেন্টেন্সটা কি আপনি সিম্পল করতে গেলে প্রথমে লিখবেন স্বাধীন ক্লস অর্থাৎ হোয়েন ছাড়া যে অংশটা আছে সেটা লিখবেন এরপরে অ্যাট দ্য এইজ অফ লিখবেন অনেকে শুধু অ্যাটও লেখে অ্যাট লিখলেও সমস্যা নাই তারপরে আপনি যেই বয়সটা থাকবে সেটা লিখে ফেলবেন আমি সেন্টেন্সটা ধরে নেন একটা সেন্টেন্স দেখলাম হোয়েন শি ওয়াজ টেন মানে কি ভাই যখন সে দশ ছিল না যখন তার বয়স ছিল দশ বছর শি মেট মি ফার্স্ট সে প্রথম আমার সঙ্গে দেখা করেছিল দেখেন সে মেটলি ফার্স্ট এতটুকু বললে মনের ভাব প্রকাশে কোনো সমস্যা থাকতেছে না সুতরাং এটা হচ্ছে একটা স্বাধীন ক্লোজ আবার দেখেন আমি যখন বলতেছি ওয়েন শি ওয়াজ টেন যখন তার বয়স দশ ছিল আমি শুধু এতটুকু বললে মনের ভাব প্রকাশ পাচ্ছে দেখেন পাচ্ছে না সুতরাং এটা হচ্ছে কি ভাই অধীন ক্লস তো এখন আপনি যেই কাজটা করবেন দেখেন যেই কাজটা করবেন তা হলো আপনি সিম্পল করতে গেলে প্রথমে স্বাধীন ক্লসটা লিখে ফেলবেন হ্যাঁ তো স্বাধীন ক্লসটা কী ছিল শি মেট মি ফার্স্ট তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি শি মেট মি ফার্স্ট সে প্রথম আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল এবার দেখেন আপনি জানেন যে সিম্পল সেন্টেন্সে একটাই সাবজেক্ট থাকে একটাই ফাইনাল ভার্ভ থাকে অলরেডি দেখেন একটা সাবজেক্ট আর মেট একটা ফাইনাল ভার্ভ আপনি পেয়ে গেছেন তো এখন দেখেন আপনি আর এখানে এই যে ওয়াজ এটা লিখতে পারবেন না আবার দেখেন সেই সাবজেক্টও লিখতে পারবেন না কারণ একটা সাবজেক্ট একটা ফাইনাল ভার্ভ আপনি যেটা অলরেডি লিখে ফেলেছেন এখন আপনাকে ওই এইস থাকার কারণে এটা হচ্ছে নিয়ম আপনাকে মুখস্থ রাখতে হবে আপনাকে লিখতে হবে অ্যাট দা এইস অফ অথবা এই পুরোটার পরিবর্তে আপনি অ্যাট লিখতে পারতেন এবার যে বয়সটা আছে সেটা লিখে ফেলেন এই হয়ে গেল টেন অর্থাৎ আগে সেন্টেন্সটা ছিল হোয়েন শি ওয়াজ টেন যখন তার বয়স দশ বছর ছিল শি মেট মি ফার্স্ট সে প্রথম আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল বা দেখা করেছিল এখানে আমরা কি বললাম দেখেন শি মেট মি ফার্স্ট অ্যাট দ্য এইজ অফ টেন সে দশ বছর বয়সে প্রথম আমার সাথে দেখা করেছিল কথা একটাই দিচ্ছেন জাস্ট আমরা একটু ঘুরাই করছি আর কম্পার্ট করতে গেলে আপনি জানেন দুটো স্বাধীন ক্লস থাকবে মাঝখানে থাকবে একটা অ্যান্ড তো আপনি জানেন যে লিঙ্কার উঠায় দিলে অধীন ক্লসটা কি হয় স্বাধীন হয়ে যায় তাহলে এখানে লিঙ্কারটা হয়ে না আপনি উঠিয়ে দেন তাহলে কি হবে দেখেন শি ওয়াজ টেন অ্যান্ড শি মে মি ফার্স্ট তার বয়স দশ বছর ছিল এবং সে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল তবে হোয়েন যুক্ত সেন্টেন্সগুলোকে কম্পার্ট করলে আপনি সাধারণত এখানে দ্যান লিখতে পারেন তো দ্যান লিখলে ভালো না লিখলে আরও ভালো কোনো সমস্যা নাই আপনি লিখতে পারেন হ্যাঁ আমি ইচ্ছা করে লিখতে পারতাম হোয়েন শি ওয়াজ সরি শি ওয়াজ টেন অ্যান্ড শি মেড মি ফার্স্ট দ্যান তার বয়স দশ বছর ছিল এবং তখন সে আমার সঙ্গে দেখা করেছিল এই দ্যান দিলেও চলে না দিলেও চলে এবার দেখেন হোয়েনযুক্ত সেন্টেন্সে বয়সের কাজটা শেষ এখন আমরা দেখব একটা হোয়েনযুক্ত ক্লজে যদি সাল অথবা একটা ঋতু দেওয়া থাকে সাল তো আপনারা জানেনই সাল বা বছর উনিশশো তিরানব্বই উনিশশো ছিয়ানব্বই দুই হাজার ষোলো দুই হাজার পঁচিশ যা খুশি তাই আর ঋতু তো আপনারা জানেন শীতকাল গরমকাল বর্ষাকাল উইন্টার অটাম হুম রেইনি সিজন যে কোনোটা দিতে পারেন তো এখন আপনারা দেখতেছি দেখেন হোয়েনযুক্ত সেন্টেন্সে আপনি কখনো যদি শাল বা ঋতু
যে যখন এটা উনিশশো ছিয়ানব্বই সাল ছিল মনে ভাব প্রকাশ পায় না দেখেন তাই এটা কি ভাই এটা হচ্ছে অধীন ক্লজ আচ্ছা এরপর আমরা বললাম শি ওয়াজ বর্ল যখন উনিশশো ছিয়ানব্বই সাল ছিল তখন তার মুখে ব্রন উঠছিল নাকি না এই বর্ণ মানে হচ্ছে জন্মগ্রহণ করা যখন উনিশশো ছিয়ানব্বই সাল ছিল তখন সে জন্মগ্রহণ করেছিল দেখেন শি ওয়াজ বর্ণ এতটুকু হচ্ছে কি ভাই দেখেন স্বাধীন ক্লজ হ্যাঁ আচ্ছা এখন আমরা যেই কাজটা করব দেখেন আচ্ছা এনটা একটু ক্লিয়ার করে দিই আমরা যেই কাজটা করবো এটাকে সিম্পল করতে গেলে আপনাকে প্রথমে স্বাধীন ক্লজটা লিখে ফেলতে হবে তো আপনি লিখে ফেলেন শি ওয়াজ বর্ণ সে জন্মগ্রহণ করেছিল এবার সালবাড়িতে থাকলে প্রথমে ইন লিখতে হয় তো আমরা এখানে লিখলাম ইন এরপরে দেখেন যেই সালটা আছে জাস্ট সেই সালটা আপনি লিখে দেবেন নাইনটিন হয়ে গেল আপনার ঝামেলা শেষ হ্যাঁ আর আপনি তো জানেন যে কম্পার্ট করতে গেলে জাস্ট লিঙ্ক কার্ডটা উঠাই দিতে হয় মাঝখানে একটা অ্যান্ড লিখতে হয় তো আপনি এখানে কী করবেন দেখেন আমরা ইচ্ছা করলে দেখেন পরের ক্লাসটা আগেও লিখতে পারি শ্রুতি মাধুর্যের জন্য হ্যাঁ আমরা এখানে লিখতে পারতাম দেখেন শি ওয়াজ বর্ন অ্যান্ড ইট ওয়াজ নাইনটিন নাইনটি সিক্স হ্যাঁ আপনি ইচ্ছা করলে উল্টা করে লিখতে পারতেন ইট ওয়াজ নাইনটিন নাইনটি সিক্স অ্যান্ড শি ওয়াজ বর্ন ইচ্ছা করলে এখানে একটা দেন লিখতে পারেন লিখলে ভালো না লিখলে কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ শি ওয়াজ বর্ন অ্যান্ড ইট ওয়াজ নাইনটিন নাইনটি সিক্স দেন অথবা ইট ওয়াজ নাইনটিন নাইনটি সিক্স অ্যান্ড শি ওয়াজ বর্ন দেন হ্যাঁ তো এই এই হচ্ছে গিয়ে এখন দেখেন সালের জায়গায় যদি একটা ঋতু দেওয়া থাকতো ধরে নেন আমি এখানে ঋতু লিখলাম একটা উইন্টার শীতকাল ওয়েন ইট ওয়াজ উইন্টার তখন আপনি জাস্ট কি করতেন শি ওয়াজ বর্ন ইন সরি এখানে আপনি লিখতেন কি শি ওয়াজ বর্ন ইন উইন্টার তবে ঋতু থাকলে অনেকে ডিউরিংও লেখা আপনি যদি এখানে ডিউরিং লিখতেন কোনো সমস্যা হতো না হ্যাঁ আচ্ছা আর এখানে যেটা হতো ঠিক সেম অবস্থা শি ওয়াজ বর্ন অ্যান্ড ইট ওয়াজ উইন্টার দেন তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ না বুঝলে তো কমেন্ট বক্স আসে হ্যাঁ কোয়েশ্চেন করবেন বা বলে দিবেন কোনো আপনি বুঝেন নাই এই হচ্ছে কি হোয়েনযুক্ত সেন্টেন্সে বয়স থাকার বিষয়টা শেষ সাল আর ঋতু থাকলে শেষ এবার দেখেন হোয়েনযুক্ত সেন্টেন্সে যদি আপনি বয়স না পান সাল না পান কিংবা ঋতু না পান অন্য কিছু পান হ্যাঁ হোয়েনযুক্ত সেন্টেন্সে সাল বয়স ঋতু ছাড়া অন্য যদি কোনো কিছু থাকে সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করবেন স্বাধীন ক্লাসটা লিখবেন তারপরে অ্যাট দ্য টাইম অফ লিখে ভারতের সাথে আইনটি যোগ করে দেবেন কথা বললে আসলে বুঝতে কষ্ট হয় আমি লিখে দিই হ্যাঁ তাহলে সহজেই বুঝবেন ধরুন আমি লিখলাম হোয়েন টুম্পা রিডস বুক যখন টুম্পা বই পড়ে দেখেন তো আমি যদি শুধু এতটুকু বলতাম মনের ভাব প্রকাশ পায় টুম্পা যখন বই পড়ে তখন কি হয় দেখেন আপনি মনের ভাব পুরোপুরি প্রকাশ করতে পারতেছেন না কিছুটা আকাঙ্ক্ষা থাকতেছে সুতরাং এটা অধীন ক্লজ পরে আমরা বলতে পারতাম দেখেন সি becomes attentive সে মনোযোগী হয় হ্যাঁ অর্থাৎ টুম্পা যখন বই পড়ে সে অনেক মনোযোগ দিয়ে বই পড়ে হ্যাঁ আমার একজন ছাত্রীও আছে টুম্পা নামে আল্লাহ জানে ওর মনোযোগ যে কোথায় থাকে পড়ার সময় আচ্ছা যাই হোক আমরা একটু এদিকে চলে আসি দেখেন তো আপনি যেই কাজটা করবেন প্রথমে স্বাধীন ক্লোজ দেখে ফেলবেন তো স্বাধীন ক্লোজ কি হ্যাঁ দেখেন আমি যেহেতু ফার্স্ট টাইম টুম্পা পড়ছিলাম তাই পরে আমি শি লিখছিলাম হ্যাঁ তো আমি এখানে ডাইরেক্ট স্বাধীন ক্লোজ দিয়েই শুরু করতেছি তাই শি না লেখে আমি আগে টুম্পা লিখলাম টুম্পা becomes attentive টুম্পা মনোযোগী হয় এইবার দেখেন যেহেতু এখানে হোয়েনযুক্ত অংশটাতে কোনো সাল দেয়া নাই কোনো ঋতু দেয়া নাই কোনো দেখেন কারো টুম্পার বয়সও দেয়া নাই তাই আপনি এখানে কি লিখবেন অ্যাট দ্য টাইম অফ এইবার ভারতের সাথে আইনজি যোগ করে দেবো এখানে দেখেন এখন আপনি কোন ভারতের সাথে আইনজি যোগ করবেন বিকামসের সাথে নাকি রিটসের সাথে আচ্ছা দেখেন স্বাধীন ক্লজের স্বাধীন তো স্বাধীনই আপনি কি স্বাধীন ব্যক্তির অ্যাটাক করতে পারবেন আপনার খবর হয়ে যাবে না অধীন ব্যক্তির অ্যাটাক করতে হয় ঠিক তেমনি দেখেন এখানে অধীন ক্লজের যে ভারটা আছে এটাতে আপনি আইনজি যোগ করবেন অর্থাৎ রিট সিং লিখবেন নাকি না আমরা ভারতের বেস ফর্মের সাথে আইনজি যোগ করবো তাহলে এখানে কি লিখবো দেখেন রিডিং বুক তাহলে বাংলাটা কি দাঁড়ালো যখন টুম্পা বই পড়ে কমপ্লেক্সের বাংলাটা তখন সে মনোযোগী হয় আর আমরা এখানে বললাম বই পড়ার সময় টুম্পা মনোযোগী হয় আর এখানে একই অবস্থা হয়ে এটা উঠাই দেন তাহলে আপনার কি লিখব দেখেন টুম্পা রিডস বুক অ্যান্ড ইচ্ছা করলে দেনটা সামনে আনতে পারতেন পরে লেখা যেত আর না লিখলেও হতো দেখেন অ্যান্ড শি বিকামস অ্যাটেন্টিভ দেখেন টুম্পা বই পড়ে এবং মনোযোগী হয় দেখেন বই পড়ার পরে মনোযোগী হয় নাকি মনোযোগী হয়ে বই পড়ে আপনি সকলে এভাবে লিখতে পারতেন টুম্পা বিকাম সার্টেন টিভ অ্যান্ড শি রিডস বুক এভাবে হতো তো ভিওয়ার্স আশা করি আপনারা হোয়েনযুক্ত সেন্টেন্সগুলোকে কীভাবে কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল বা কীভাবে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড চে
तो भिवार्स परवर्ती आकटी क्लस नतून आकटी विषय नहीं कि सीम्पल कम्प्लेक्स कम्पाउंड करब ये हाजिर हब बाय